متوتر؟ لا لا بس مو قادر اجمع افكاري. اشرب مي. صدقك انت؟ انا عايز اشوف اذا كان في اضطراب في حالتك ولا لا. ما واضح عشان شي انت مربطني. دي دوايا امنيه. ولحد ما حالتك ما تستقر مش حاضر افكك. بس محتاج اعرف انت بتفكر في ايه وبتحس بايه؟ ما هاي هي المشكله. اللي احس فيه وايد انا متشتت دكتور متشتت. مش مشكله احنا معانا وقت. اتفضل. ساعات احس ان ان فيني اكثر من شخصيه. في داخلي شي يتهاوشون مع بعض. وانا تيني ذاكره ان انا مختطف بنتين وانهم اضطروا يشوفون التخبطات اللي في شخصيتي. كانت تجربتهم مرعبه. كمل. ساعات تيني اوهام ان انا اكره مديري في الشغل. وتخيل ان انا قاعد اشلخ يلده مثل ما الارنب قال لي بالضبط الارنب؟ ايه الارنب بس يا اخي هاي هاي كلها حالات تروح وتجي في مخي اوهام اللي صد 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 انا مقتنع منه هو ان انا دكتور في مصحه نفسيه وان المريض اللي اعالجه مقتنع انه هو دكتور واني انا المريض بس 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 واقف عندك لحد هنا واضح انك متعلق بالافلام كتير جدا 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 افلام؟ حالتك الاولى بتاعت اللي هي خطفت بنات وكذا شخصيه جواك ده انفصام في الشخصيه واضح ده انت جايبه من فيلم سبليت اوهام انك عايز تقتل مديرك وتسلخ يلده زي ما الارنب قال لك ده من فيلم دوني داركو بس في حتة عجبتني أوي إن أنت دكتور في مصحة عقلية وإن المريض بتاعك متقمص دور الدكتور وهو اللي بيعالجك دي جبتها منين دي؟ أنت من صجك مو بعرف من وين جبتها؟ ترى هل كانت الأفلام دقيقة في تصويرها لحقائق الأمراض النفسية والعقلية؟ وإلى أي مدى غيرت في تفاصيل وسلوكيات هذه الحالات لدواع فنية فجعلت مفاهيمنا وتصوراتنا عنها أسوأ؟ أنا ريتا خان وهذا برنامج عن السينما سنتحدث في هذه الحلقة عن المرض النفسي في السينما منذ البداية قدمت السينما صورة نمطية عن المرضى النفسيين ظهرت في شكل المصحة المليئة بحالات مضطربة ينتظر أن تنفجر في أي لحظة عام 1906 قدم فيلم دكتور ديبي سانيتاريوم في 20 دقيقة قصة حالة من الفوضى تسود مصحة نفسية بعد سيطرة المرضى عليها إلا أن الأمور تعود إلى نصابها حين يمنح المدير فطيرة لكل مريض تلك الصورة النمطية استمرت أكثر من مجرد عشرين دقيقة لأن السينما ظلت تقدم المريض النفسي كشخص سادي غير متزن ولديه الدوافع دائما للقيام بأعمال العنف والقتل والتدمير أفعاله غير متوقعة وغالبا ما يتصنع الضحك لعل أبرز ما تعلمناه من السينما في هذه الفترة أنك إذا رأيت شخصا مظهره عادي في مصحة نفسية لا تنخدع لأنه سيكون الأكثر جنونا لكن في عام 1931 قدم المخرج الألماني فريدز لانج في فيلم أم صورة استثنائية للمريض النفسي كانت مغايرة لكل ما كان سائدا في ذلك الوقت فجعله أقرب للحقيقة <تصفيق>
تغير الأمر قليلا عام 1957 بعد القبض على القاتل المتسلسل أدكين لتهتم وسائل الإعلام بتشخيصه المرضي وطفولته المضطربة وهو ما لفت انتباه المخرج ألفريد هيتشكوك فقام بعدها بثلاثة أعوام بإنتاج سايكو الفيلم المقتبس من قصة أد وعلاقته بوالدته ومنزله الشهير ليشكل ذلك العمل نقطة تحول في طريقة تعامل السينما مع المرض النفسي استمر ربط المرض النفسي بالشخصيات الشريرة ولكنها مع تطور السينما أصبحت أهدأ وأكثر ذكاء وبراعة حتى وصلنا إلى نموذج هانيبال لاكتر في فيلم The Silence of the Lambs حيث لم يعد البطل محصورا في خانة القتل المتسلسلين في أفلام الرعب بل صار أكثر واقعية وأصبحنا نشاهد أعمالا لا تقدم المريض النفسي كشرير بل كنموذج درامي واقعي Oh, agents, darling, you think you can dissect me with this blunt little tool? وبدلا من الاقتصار على العنف والقتل، أصبحنا نشاهد أفلاما تحكي عن الهوس والاكتئاب وفرط الحركة وأعراض ما بعد الصدمة والهلاوس والضلالات. وازداد الحرص على تحري الدقة فيما يتم تجسيده من أعراض الأمراض النفسية، وذلك سعيا لفهم أكبر وسخرية أقل. شكل فيلم هارفي الذي أنتج عام 1950 نموذجا نادرا ومبكرا قدم فيه المرض النفسي بصورة إنسانية بعيدا من نمطية شكل المريض المرعب والشرير على العكس تماما كان إيلود رجلا وسيما محبوبا وثري تتلخص مشاكله في إدمانه على الكحول وبأنه يتحدث ويتناول الطعام ويتمشى مع أرنب خفي يناديه هارفي هنا نرى كيف تخجل تصرفات البطل أخته وابنتها اللتان تعيشان معه لكنهما تعجزان عن إثبات جنونه ولأنه مسالم ولا يؤذي أحدا نتعاطف مع خيار المؤلف رفض علاج إيلود لأن وهمه أو مرضه جعله شخصا ألطف وأجمل ويمكن للعلاج أن يحوله إلى إنسان أسوأ اعتمد الفيلم على مسرحية ناجحة حاولت كاتبتها ماري تشيس ذات مرة أن تقدم هارفي كأرنب حقيقي على المسرح لتقنع الجمهور بوجوده مع إيلود إلا أن الحضور لم يتقبل الفكرة بل وخاف منها لذلك ترك الفيلم لاختيار للمشاهد هل يكتفي بالتعاطف مع البطل أم يصدق أن هناك في حياة كل منا أرنب اسمه هارفي لكننا نفضل أن لا نقول للآخرين أننا نراه أجرى مجموعة من الأطباء النفسيين دراسة تحليلية لشخصيات المريض النفسي التي قدمت في أكثر من 400 فيلم منذ عام 1915 حتى 2010 لتحديد أي منها كان الأقرب للواقع فكان الاختيار لأنتون شيجر من فيلم No Country for Old Man <تصفيق> صحيح أن شخصية أنتون القاتل المأجور أعادت من جديد فكرة ارتباط المرض النفسي بالقسوة حيث يستخدم البطل عملة معدنية لاختيار ضحاياه ومسدس مخصص لقتل الحيوانات دون شفقة أو رحمة إلا أنه يعتبر نفسه أداة لتنفيذ أحكام القدر وهو ما يجعله غير مدرك لعواقب ما يحدث Purchase getaway car Craigslist G
generic, cheap, pay cash. You need to package yourself so that people will truly mourn your loss. And America loves pregnant women. رغم ميل الرجال لتصوير المرأة على أنها مصدر الشر في العالم إلا أنهم يسيطرون على ما نسبته 83% من أدوار البطولة في أفلام الأمراض النفسية سواء كشخصيات ثانوية أو رئيسية Ms. Dunn, I know what you've been through so we'll keep this very brief Can you walk us through what happened? That morning the doorbell rang في فيلم جون جيرل حققت كاتبة الرواية جلين فلين رغبتها في دحض مقولة أن النساء طيبات بالمطلق وإظهار أنهن يمكن أن يكون عنيفات تماما كالرجال إذا ما أردنا من خلال شخصية أمي المضطربة والباحثة عن الاهتمام حتى لو كان ثمن ذلك القتل وتوريد زوجها في جريمة لم يرتكبها لتلاقي الشخصية رغم كل ذلك تعاطفا نسائيا واسعا لأسباب ستفهمها إذا كنت قد تسببت في إغضاب زوجتك حاول مخرج أفلام الأبطال الخارقين مؤخرا إضفاء لمسات إنسانية على شخصيات أفلامهم وذلك لدفع الجمهور للاندماج معها أكثر برغم قدراتها الخاصة فأصبحنا نرى باتمان وهو يعاني من الاكتئاب الحاد بسبب وفاة حبيبته في الجزء الأخير من ثلاثية المخرج كريستوفر نولان وهو ما أبقاه حبيس غرفته لسنوات دون أن يخرج إلى العالم لممارسة دوره كحامي مدينة غوثم في فيلم أند جيم يرينا المخرج كيف تتغير حياة ثور بعد تعرضه لسلسلة من الأحداث المأساوية فيظهر وقد زاد وزنه وأهمل مظهره وأدمن على الكحول ونسي شعبه ومملكته وأصبح بحاجة إلى من يتحدث إليه ويتفهم معاناته لذلك يعود إلى الماضي ويتحدث إلى والدته فريغا التي تطمئنه وتؤكد له أن الفشل جزء أساسي من حياتنا كبشر ليبدأ بعدها بالعودة إلى حياته السابقة لا يمكن إنكار أن السينما العربية صنعت بصمة خاصة في تناولها للمرض النفسي فلم تكتفي بتقديم الصورة النمطية للمصحة النفسية أو مستشفى المجانين أو العصفورية أو السرايا الصفراء لا بل قامت بربطها بأغاني ورقصات مبهجة مثل الاستعراض الشهير من فيلم المليونير لإسماعيل ياسين المنتج عام 1950 والذي تلته بعد سنوات طويلة أغنية سلم لنا على ترماي من فيلم أيام الغضب حيث أضفت لمسة مفرحة على تقديمه القاتل للمصاحة النفسية حيث تستخدم من قبل أصحاب النفوذ كبديل للسجن يزج فيه الشرفاء والمقهورون بدعوى إصابتهم باختلال عقلي يعني ممكن أطول يا دكتور؟ طبعاً بكل بساطة إذا كان سيجمان فرويد أشهر رموز الطب النفسي في العالم فقد أصبح لدينا إلى جواره عبد المنعم متبولي وجملته الخالدة من فيلم مطاردة غرامية أنا مش قصير وأزعة أنا طويل وهبل عايزك طول ورايا أنا مش قصير أزعة أنا طويل وهبل هناك أيضا محاولة كوميدية متقنة في كذا رضا لنزع التهمة عن المريض النفسي وإلساقها بالطبيب لندن هو حضرتك عرفت منين إنها في لندن؟ حضرتك عرفت السينما العربية محاولات لتقديم المرض النفسي بعيدا عن السياق الضاحك ولعل أبرزها ما قدمته سعاد حسني في فيلم بئر الحرمان حنحتاج لعدة زيارات أشوفك فيها لغاية ما نوصل للأسباب النفسية اللي بتسبب لك الصداع أسباب نفسية؟ فيلم آسف على الإزعاج قدم فيه أحمد حلمي شخصية مريض بالفصام يعاني من ضلالات ويشعر أنه مضطهد وهناك من يتعقبه ما ترد عليها بابا قولها انتوا شايفيني عاير ولا شايفيني مجنون كفاية بقى يا حسن حرام عليك سيب أبوك في حاله بقى أنا بسأله مش هيرد عليك يا حبيبي أبوك مش هيرد عليك ليه؟ مش هيرد لأنه مات فبدلا من تقديم المرض النفسي كمصدر للضحك تم تقديمه كمسبب للرعب كما في الفيل الازرق بجزئيه حيث ترتبط المصحه النفسيه بالامور الخارقه للطبيعه والافعال الغير منطقيه اخرج من دماغي ده بدل ما تشكر اشكرك انا قلت الكلام اللي انت مش قادر تقوله فاتني حاجه عن الماضي يا ابني خوفتني من الحياه فاتكاش حاجه فاتكاش حاجه روح 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 ما فاتك حاجه روح بحلقتنا لليوم معنا استشاري الطب النفسي الدكتور مأمون بيض أهلا وسهلا فيك دكتور معنا اليوم أهلا ريتا بداية قديش تشبه السينما علم النفس علاقة السينما بالطب النفسي أو بالأمراض النفسية أظن مرت بمراحل 
يعني في الماضي يعني بالخمسينات والاربعينات والخمسينات والستينات حقيقه السينما هوليوود وغيرها اسائت جدا يعني عطت صوره مشوهه للمرض النفسي والطبيب النفسي والمريض النفسي والعلاج النفسي والمشفى النفسي وكل واحده من هدول في عليها افلام وانا مسرور السنوات الاخيره ربما العقد الاخير بدات تظهر المرض النفسي بشيء واقعي لحتى انا في بيجيني احيانا مرضى او اسرهم بقول له شوف الفيلم الفلاني يعني بدل ما اعطيه محاضره شو هي الزهايمر بقول له شوف ستيل اليس اه حلو يعني كجزء من العلاج طبعا لانه يسمى سايكو اديوكيشن التثقيف النفسي دكتور عنا مشاهد من بعض الافلام اللي تناولت حالات نفسيه فحابين نعرف منك قديش هذه الافلام راعت الدقه فيما يخص الامراض النفسيه جميل هذا مشهد من فيلم بيور في المايند بيعاني في البطل من انفصام بالشخصيه صحيح شو رايك دكتور هل حسيت انه الفيلم عرف يصور اعراض هذا المرض طبعا قصه حقيقيه وجون ناش مدرس بروفيسور رياضيات كان عنده فصام الزوري زوجته ظانه انه عم ياخذ الدواء ووضعه مستقر فوقت فاتت على الكوخ وجدت الصور والخرائط والمؤامرات والكذا فعرفت والمشهد هذا جدا يعني مؤثر بيصور انه المصا... الفصام الشخص اللي عنده الفصام عايش بعالمه الخاص فمباشره يعني انتبهت انه ربما الوضع ليس كما هي تخيلت فركضت طبعا بالفيلم هذا جدا هام من ناحيه انه بوجود العلاج وبعض الاضطرابات النفسيه لابد من العلاج الدوائي دكتور معنا هلا مشهد من فيلم از جود از ات جيتس بيعاني فيه البطل من من الوسواس القهري <تصفيق> هل فعلا يتصرف مريض الوسواس القهري بهذا الشكل؟ انا كلمه وسواس حابب انا وبعض زملائي الاطباء النفسيين العرب نغيرها لانه هي اعمال قهريه وافكار قهريه في عده اشياء يعني يمتاز بها المصاب بالاعمال القهريه اول شيء لاحظتي بيقفل الباب اربع خمس مرات فعنده روتين حتى الضوء بيطفي وبيشعلوا بالحركات وعنده قضيه النظافه فلاحظت القفازات بلقيها بسلة المهملات يمكن كل يوم بيستعمل قفازات جديدة ولاحظت الترتيب يعني الواح الصابون يعني بيستعمل الصابونة مرة وبرميها ايه بيرميها وبياخذ واحدة ثانية الوسواس القهري إن صحت التسمية من أصعب الأمراض النفسية علاجا حقيقة هذا الصابون يعني في شب أنا أعالجه علبة الصابون السائل بيتم بيحط بيتم بيحط وبيغسل حتى يخلصها كلها وممكن اكثر من زجاجه بتغسيله واحده تجدين مريض اتى جلد اليد مهري يد وله اشكال يعني اما روتين معين او النظافه او الترتيب رح ننتقل لفيلم اخر امريكان سنايبر ايوه <تصفيق> عم نشوف هون البطل عم يتخيل اشياء ليست موجوده في الحقيقه شو اسم المرض النفسي اللي بيعاني منه البطل الجنود والناس اللي بيتعرضوا للحروب والكوارث يصابوا بما يسمى الاجهاد النفسي ما بعد الصدمات وحده منها واضح هنا بسموها فلاش باكس يعني الذكريات او الصور الراجعه فهو قاعد التلفزيون مطفي بس الفيلم يلي شافه بالاثناء المعارك تبعته عايش في عم بتدور في ذهنه وهذا جدا صعب يعني هذا ممكن يكون مثل ما شفتي جالس في البيت ممكن يكون عم يتعشى ممكن يكون عم يقرا في الجريده تهجم عليه هذه الصور الذكريات الراجعه وكانه الحدث يجري الان
كل الاعراض انا اللي ذكرتها بالبي تي اس سي لها علاجات بس امتى؟ وقت الواحد بيعي انه في عنده مشكله وبيروح بيطلب العلاج يتقبل المرض تبعه صحيح يعني. شكرا كثير لك دكتور شرفتنا انا استمتعت والله برؤيه الافلام <تصفيق> جملة مقتبس من قصة حقيقية تمثل عنصر جذب في أي فيلم خصوصا حين يتحدث عن جرائم مرتبطة بالمرض النفسي وتجعل المشاهد يتخيل نفسه مكان الضحايا هذا ما حدث حين عرف مشاهدو السايكو أن الفيلم مقتبس من قصة القاتل أدكين فأصبح كل فندق يرونه على جانب الطريق يذكرهم بمصير ضحايا ولو على سبيل السخرية للأسف لم يتحرى هيتشكوك الدقة في مسألة إشارة الطبيب النفسي في نهاية فيلمه إلى أن البطل نورمان بيتس يعاني من اضطراب تعدد الشخصيات فهو يتقمص شخصية والدته إضافة إلى شخصيته كان ذلك خطأ جسيما أوضحه الأطباء فيما بعد لافتين إلى أن الحالات المصابة بذلك الاضطراب لا تعترف بوجود شخصيات متعددة لديها أنا الوحيد اللي بقدر أعمل هيك في أفلام أخرى ربطت السينما المرض النفسي بالعبقرية يروي لنا فيلم A Beautiful Mind قصة جون فوربس ناش عالم الرياضيات البارز على مستوى العالم والفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد ومعاناته بسبب انفصام الشخصية وتدهور حالته بسبب توقفه عن تناول العلاج لكن العمل ولأغراض درامية لم يكن دقيقا في تصويره لحياة ناش رغم اقتباسه الأحداث من كتاب للمؤلفة سيلفيا نصار في The Hours نرى معاناة الكاتبة الشهيرة فيرجينيا وولف مع الاكتئاب ورحلتها للبحث عن معنى لحياتها اعتمد الفيلم على رواية للكاتب مايكل كونينغهام تأملت علاقة المرأة بالاكتئاب من خلال ثلاث شخصيات وليس من خلال فيرجينيا وحدها مع ذلك أحيانا لا تكون عبارة مقتبس من قصة حقيقية عاملا مساعدا لجذب المشاهد بل قد تكون سببا في اخافته خصوصا حين يتفوق الواقع على اي خيال مثل ما حدث في فيلم هاري بوتري اوف السيريال كيلر الذي يحكي قصه القاتل المتسلسل هاري للوكس والذي قبض عليه في ولايه تكساس عام 1983 لكن اعترافه بارتكاب مئات الجرائم واستعراض تفاصيل علاقته بشريكه أوتيس الذي تعرف عليه في السجن كان صادما ومنفرا إلى أقصى حد شو صار؟ غريب بس تعرف في حاجة عجبتني اللي هي بتاعت إن أنت دكتور في مصحة وإن المريض بتاعك هو اللي عامل نفسه دكتور وأنت بتعالجه جبتها منين دي؟ من صجك ما بعرف من وين جبتها؟ <تصفيق> حاولت أقلب الأدوار معاك بس الظاهر ما في فايدة أنا يعني مريض نفسي؟ لا يا حبي أنت مريض سينمائي زي شادية في فيلم عفريت مراتي صح 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شكلهم مطولين مع بعض حسب معرفته بالطبيب لا أظنه سيترك المريض إلا حين يقنعه أن كل ما يراه على الشاشة ليس مطابقا لما يحدث في الواقع وأن عليك أن تفرق بين الحقيقة والخيال ولا تجعل ما تشاهده أو تسمعه يؤخرك عن طلب الاستشارة النفسية فكلنا نحتاج إليها أنا ريتا خان وهذا برنامج عن السينما إلى اللقاء <تصفيق>